ഏതായാലും പേര് പരിചയപ്പെടുത്തി ഉമ്മർ മുക്കം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരുന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരം പരിചയപ്പെട്ടു കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് കോഴിക്കോട് മലബാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേട്ടത് ആ സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാനിടയായി പ്രോഗ്രാം കേട്ട സമയത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നോമിനി ഫെസിലിറ്റി ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നാലും മൂന്ന് തലമുറക്ക് ഈ മേഖലയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ വരുമാനം കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അവിടെ വെച്ച് ആ പ്രോഗ്രാം കേട്ട സമയത്ത് ആ ഹാളിൽ വെച്ച് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ വന്നു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു പിറ്റേന്ന് തന്നെ എന്നെ പ്രോഗ്രാം കേൾപ്പിച്ച വ്യക്തി ഹോളോപ്പിങ്ങിനായി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ വേറെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം അതായത് നെഞ്ചരിച്ചില്ല എന്നെ ബിസിനസ് അവസരം പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി എന്നോട് പറയ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വാങ്ങി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രയാസം അതായത് നെഞ്ചരിച്ചിലെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ പൊളിച്ചു തട്ടൽ ഫാറ്റ് ലിവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ചികിത്സകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമൃത ബിന്ദു ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ ഒരു അയൽവാസി പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന് കണക്കാക്കി ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു അതിൽ നിന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ലിവേഗെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കാരണക്കാരൻ ആ ലിവേഗെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ലിവേഗൻ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രയാസം മാറിക്കിട്ടിയത് ഞാൻ ലീവിന് വന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു അവസരം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഇട ഇട വന്നത് ഞാൻ പ്രവാസിയായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കേൾക്കാനിടയായ ഏതായാലും വേണ്ടില്ല കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടി അന്ന് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും അയലോക്കത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഗൾഫൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു മേഖലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന എൻ്റെ സ്പോൺസർ സ്പോൺസറെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഐഡിയ അടിച്ച ഒരാളാണ് ഒരുപാട് കീമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ വന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് കീമോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാവും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വേദനക്ക് ശമനം കിട്ടിയെന്ന് എന്നോട് പറയുകയും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റിസൈൻ ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ടും കാണാത്ത സാധ്യത ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കൂടി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ വിജയ് സാറിന്റെ വിജയ് സാറിന്റെ ചില വാക്കുകൾ എന്നെ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നോണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ബിസിനസ് അവസരം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വലിയ റാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എന്താ പറയാ ഒരു ലെവലിലെത്തും എന്നൊന്നും കണക്കാക്കി വന്ന ആളല്ല സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് വിറ്റാൽ അൻപത് രൂപ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കണക്കാക്കി വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ പല ലീഡേഴ്സിന്റെയും വാക്കുകളും അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ എനിക്കും എൻ്റെ ടീമിനും കൈവരിക്കാൻ പറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു അവസരമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാര് ഇതുപോലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്ന് അതിലൂടെ ചെറിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് അതിനുശേഷം ലീഡേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിലും ബെന്നി സാറിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന വൺ ഡേ ട്രെയിനിങ് അതേപോലെ ടൂ ഡേ ആർ ടി പി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ നിരന്തരമായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നെ ഈ ബിസിനസ് ഹോസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കാനോ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും കഴിയൂല അദ്ദേഹം എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് അതിഞ്ഞ ഒരു ഒരു കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ചുരുങ്ങിയതിന് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു അവസരം നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുക ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് അടുത്തുള്ള തൊട്ട വീടിനടുത്തുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എനിക്കതിനകത്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടി ആത്മാർത്ഥമായി എനിക്കത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എങ്കിൽ ഒറ്റ തീരുമാനം നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തോളൂ ഇത് നിങ്ങള് നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഇത് പോകും നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാൻ നല്ല അറിവുള്ള ലീഡേഴ്സ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത്ര നാളും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒറ്റക്കായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടമാണ് കൂട്ടമായ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടമായ പ്രവൃത്തി അതിന് റിസൾട്ട് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും എന്റെ സ്പോൺസറെയും കാത്തു നിന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യം കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡറൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ടു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം നമ്മളെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സാറന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു രണ്ടേ പത്തൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട പക്ഷെ രണ്ടേ പത്ത് വരും ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി 
പതിനായിരം രൂപ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി കമ്പനി നമുക്ക് രണ്ടു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഒരു മാസം എട്ടേ നാൽപ്പത് കമ്പനി തരും ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഒരു അഞ്ചര ആറര മണിന്റെ ഉള്ളിൽ കിളി കിളി രണ്ട് മെസ്സേജ് നമുക്ക് വരും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വോളിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വരുമാനം തന്നിരിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് വലിയൊരു സുവർണ അവസരം ഈ ഈ ഒരു അവസരം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് മോശം എന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ള സത്യം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നോക്കി കമ്പനി സർക്കാർ നിയമം എല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുള്ളത് ആറോളം ട്രേഡ് യൂണിയൻ യൂണിയനുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു തറവാട്ടിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ള വലിയൊരു കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് കമ്പനി എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ നമ്പർ വൺ ആയി നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയിലാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എം എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറേയും കൂടെ നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം കാരണം എന്റെ ജീവിതാനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇത് എന്നിൽ അപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് എന്ത് നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ടീം എന്നോട് ചോദിക്കുക ആ നേട്ടങ്ങളാണ് ഞാനും നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ മുമ്പിലും നമ്മൾക്ക് കൈ നീട്ടാതെ മൂന്ന് തലമുറകൾക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ജോ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ മൂന്ന് തലമുറക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു അവസരത്തിലാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റെക്കമെന്റ് ജസ്റ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചുരുങ്ങിയ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഒരു പത്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ സാറന്മാര് നമുക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ സുഹൃത്തുക്കൾ പത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അവരിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ട് ചെല്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കിവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ആളുകളൊക്കെ പറയും ഓ ഇത് സോപ്പും പേസ്റ്റും ഒക്കെ വിറ്റ് നടക്കുകയാണോ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മേഖലയെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഫാറ്റി ലിവർ ചെറിയ കാര്യമല്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ലിവർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറോളം പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ലിവർ ചെയ്യണം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ലിബേക്ക് ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വൈത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെ വീട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഷോപ്പാക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മളെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് മൂന്നര വർഷമായി അതിനു ശേഷം ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നത് വളരെ ചുരുക്കുക കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പോയി നിർണയിക്കും ഡോക്ടർ കാണിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെയുള്ള റിസൾട്ടുകൾ കൊണ്ടുതരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ ലീഡർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ ചെൽപ്പണിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു
അന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരമായി കേട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്ന റൂട്ടിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ടീമിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മർ സാറെ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആഴ്ചയില് പതിനായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം എണ്ണായിരം ഒക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധ്യത കൂടുതലാണ് എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും തിരക്കുണ്ടാവും എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സോപ്പും പേസ്റ്റും എയറോയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ അയലോക്കത്തുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായാൽ മതി വലിയൊരു ഫിഗർ വലിയൊരു സാമ്പത്തികം വലിയൊരു നേട്ടങ്ങൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ന് നിങ്ങൾ വൈലേഫിൽ ഐഡിയ അടിച്ചോ അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ വീടിനടുത്ത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോളൂ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കണം ഏതൊരു മേഖലയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാലേ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രശ്നം കൂടുതലാ ബോസിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു ലാൻഡ് വേണ്ട ലേബർ വേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട അതിനുശേഷം പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു വേറെ ഏതൊരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉറപ്പാ ഗൾഫിൽ പോകണമെങ്കിൽ മൂന്നര ലക്ഷം വേണം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാടിക്കണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടര ലക്ഷം വേണം ഒരു തട്ടുകട നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ചെലവുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധ ചെലവില്ല എന്നാ ചെലവുണ്ട് താൻ ഒരു പത്തോ മുപ്പത്തയ്യായിരവും മുടക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടം മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ വരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളെ വീട് വീടിന്റെ പടി കടന്നു വരും എന്നുള്ള സത്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പൂർണ്ണ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ലാൻഡോ ലാബറോ ക്യാപിറ്റലോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കോടീശ്വരാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു അവസരമാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ സാറേ ഇതിവിടെ നടക്കുകയല്ല ചെയ്യുക ഇതിവിടെ പറക്കും ഇത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് കാലം മാറി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക ലോകത്ത് മുഴുവനും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു നമ്മളും മാറേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ലോകത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നിൽ മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയാ മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് എന്തൊരു മാറ്റം എവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യശക്തിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലീഡേഴ്സിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പ് ചെന്ന് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവ് നേടണം അറിവ് നേടും സമ്പാദിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം ചുരുങ്ങിയത് പഠിക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല മൂന്ന് വർഷം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കോൺ ആണോ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഞാനൊരു വലിയൊരു സംഭവമാക്കി പറയല്ല ഇത് വലിയ സംഭവം സ്വതന്ത്രമായി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതെ സ്വതന്ത്ര വിതരണ അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ നേട്ടങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ആളുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ആളുകളല്ല പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ വിറ്റ ആൾക്കാരാണ് അതായത് ബിസിനസ് മാൻ ആണ് അവരെ പോലെ ബിസിനസ്മാൻ ആവാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മളെ ചിന്താഗതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ മാത്രം മതി നമ്മളെ ചിന്താഗതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വ
സ്നേഹവായ്പോട് കൂടി നമ്മളെ കൂടെ വന്നു നിൽക്കുന്നവനെ ഒരായിരം രൂപ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു മാസം ഇവിടെ കമ്പനി വിശാലമായിട്ട് തരുന്നൊന്നുമില്ല കമ്പനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിനനുകൂലമായ രീതിയിലാണ് കമ്പനിയും സർക്കാരും ഇതിന്റെ നിയമങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് തെറ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സംസാരിക്കണം നമ്മളെ പണി ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്കിവിടെ പണി കുറവാണ് ഒരാൾക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തും എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ആ വ്യക്തി നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മളെ കൂടെ ഒരു ഐഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു സാറേ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവസരം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു തരികയാണ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒരു ഐഡിയ തരുമോ സാറേ കാരണം എന്താന്ന് പറയും നമ്മളൊക്കെ മുന്നിൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വലിയൊരു ക്രൈസസ് വന്നു കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രൈസസ് ഈ കൊറോണ വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എനിക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം അൻപതിനായിരത്തിനൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത ആളുകൾ മാസ വരുമാനം കൊറോണ വന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനികളൊക്കെ താറുമാറായി നാൽപ്പതിനായിരം കൊടുത്തവനോട് കമ്പനി പറയാണ് ഇരുപതിനായിരം തരാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരേ ഒരു കമ്പനിയാണ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും മാറാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് കലിങ്കിന്റെ മുകളിലും വീഡിയോ കൊലായിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അവര് നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള സൂം ഗൂഗിൾ മീറ്റിലും സൂം മീറ്റിങ്ങിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക മതിലിന് അപ്പുറം ഇരുന്നല്ല പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവണം എനിക്ക് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയി ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചില ആളുകളൊക്കെ എനിക്കറിയാം ചില ആളുകളെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അറിയാം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നിൽ എത്ര ആത്മാർത്ഥ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ സത്യസന്ധത എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സമയം കുറച്ച് ചെലവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടിച്ച് കയറിക്കൂടാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലീഡേഴ്സിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എത്തുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം വന്ന് വീഴും സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇന്ന സമയം കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളെ തീരുമാനമാണ് ഒരു ദിവസം അയ്യായിരം രൂപ വേണോ അത് നി
ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് വീടിനകത്ത് വെക്കാതെ എന്റെ കാശ് ഞാൻ മുടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എടുത്ത് നടന്ന് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഗുണം കിട്ടി എന്നറിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് സാറേ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ വില കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് വില കൂടുതലായി നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരെ കുറേച്ച കുറേച്ച ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആയുർവേദ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് മാസമാണ് ചിലത് ആറുമാസം ചിലത് ഒമ്പത് മാസം ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്ത ഒരു കേസ് മൂന്ന് മാസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർക്ക് റിസൾട്ട് കുറേച്ച വന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി ആറു മാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു വില വരും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിയത് പോലെ ഒരു അവസരം ഉണ്ട് ഒരു ഐഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരിക്കലും അവര് മടിക്കൂല കാരണം നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാം എൽനെസ് അല്ല വെൽനെസ് ആണ് രോഗം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ചികിത്സ അല്ല രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ എത്ര വാങ്ങി വെച്ചാലും ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പം ആ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ള സത്യം വില കൂടുതലാണെന്ന് ഒരാൾ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അവരറിയാതെ പറയുന്നത് വില വില കൂടുതലാണെന്ന് കാരണം നമുക്കറിയാം നൂറ് ഗ്രാമ ബ്രഹ്മിയുടെ വില എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാതെയാണ് അവർ പറയുന്നത് വില കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഏതായാലും വേണ്ടില്ല അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു അവസരം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള സത്യം അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടും അറിവ് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക ഇതുപോലുള്ള മോർണിംഗ് മീറ്റിങ്ങുകളിലാണ് കിട്ടുക ഇതുപോലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ലീഡേഴ്സ് വിളിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കയറിക്കൂടാ കാരണം ഒരു ലീഡേഴ്സും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കാനല്ല നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലീഡേഴ്സിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വരുമാനത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും നാൾ ഒറ്റക്കാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചത് ഒറ്റയ്ക്ക് സമ്പാദിച്ച ആളുകൾ പത്ത് ദിവസം പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ വരുമാനമില്ല ഒറ്റക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ കുറച്ച് ആധികാരികമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടൂല അവസരം കിട്ടുന്ന അവസരം നല്ലതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു വിധ എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകുതിയിലേറെയും സമയം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് അറിയാം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സ് കുറഞ്ഞത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം മാനസികമായ സന്തോഷം നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സാമ്പത്തികം കുറയുന്ന സമയത്താണ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിനകത്ത് സാമ്പത്തികം കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് മാറും ഒരു കുടുംബം എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ് അല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി നോക്കി ഒരു കുട്ടിയും പറയൂല ആയുഷിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യവും
നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഈ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നീ കാരണം പൈസ ഇല്ലാതെ ആരും പല്ലിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നില്ല പൈസ ഇല്ലാതെ ആരും കൊടുക്കാണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് സാറേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ചെറുക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ ഒരു ഹായ് ബായ് പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു സ്നേഹ ഒരു അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിലും ശരി ഞങ്ങളൊക്കെ മതത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്താലോ ചിരിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു പുണ്യാണോ സത്യമാണ് സന്തോഷമാണ് കാരണം ആ വ്യക്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം വൈഫുമായിട്ട് ഉടക്കിയിട്ടായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കാണുന്നത് ഒരു ചിറി ഒരു ഒരു സ്മൈലിങ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സാറേ എന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ആക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടം വരാനുള്ളത് അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ബന്ധം ഒരു ബിസിനസ്സിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ മറ്റു രീതിയിലേക്ക് മാറും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് കലിങ്കിന്റെ മുകളിലും പീഡി പീഡിയക്കൊലായ്മ ഇരിക്കുന്നുള്ള സത്യം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ നമുക്ക് അറിവ് വേണം അറിവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണോ ബിസിനസ് അവസരം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക അവരെവിടേക്കാണോ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ല കാരണം നിങ്ങളെ മനസ്സും ശരീരവും വേണ്ടിടത്ത് ലീഡർ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ മനസ്സും ശരീരവും എത്തേണ്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ എത്തണം ഇത് ജീവിതത്തിലെ അവസാന വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക എനിക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകണം ഒമ്പതര മണിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ബസ് ആ ബസ്സിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വയനാട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റൂല അതിന് കയറിയേ പറ്റൂ എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളുടെ അവസാന വണ്ടിയാണ് എന്റെ അടക്കം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നാല് മൂന്നര മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇറങ്ങി കയറി ചെന്നു കണ്ടെത്തി എനിക്ക് നാളെ വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിപ്പോ മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് വരാൻ വരാൻ ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും വേറൊരു മേഖലയിലും ഇല്ലാത്തൊരു സാധ്യതയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞാൻ അറിയാത്തൊരു സ്നേഹിതൻ എന്റെ ട്രീയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കുമ്പോ എന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരും അദ്ദേഹത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അതാണ് നമ്മളെ പ്ലാന്റ് പ്രത്യേകത നമ്മളെ പ്ലാൻ ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും വില്ലേജിലും നമ്മളെ സർക്കുലർ ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ് ഇതൊക്കെ ആളെ ചേർക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആളെ ചേർക്കുന്ന മേഖല വേറെയാണ് അത് മണി ചെയ് അങ്ങനെ സംശയങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ടോ അതുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് ഉൽപ്പന്നോ സേവനോ ഇല്ലാത്തത് എപ്പോഴും തട്ടിപ്പാണ് മണി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരാളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉൽപ്പന്നം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സാറുമാർ അങ്ങനെ സംശയമുള്ള ആളുകൾ അതും മാറ്റി നിർത്തണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആധികാരികമായി പഠിക്കുക നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ടോപ് ടെൻ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കണം എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലീഡേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടോളൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ആയുഷ് എന്താണ് നോക്കുക എന്താണ് ഇല്ലസ് എന്താണ് വെല്ലസ് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മരുന്നാണോ അതോ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആണോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച ചില ആളുകൾ പറയും ഇത് മരുന്നല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുക നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പ്രസവിച്ചു നമ്മളെ മോളോ അല്ലെ പെങ്ങളോ ആരെങ്കിലും പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കും ഉടനെ തന്നെ ആ വീട്ടിലുള്ള
नम रमें तैयारवाणी सुंदर मनोहर वलियर वलियर नाटे वातिरपड़ी अर्जो अट्ठे कहक महामारी वह प्रलय वह नाम संबंध याद बुद्धिमुट कोरोना वन एल मेखल अटचपूटी और कुटिपोल पची नाम कंपनी तेरह टाग उपयोग एत्र तेरक चेकिंग नमुक पुरतिंगा पटो कम आयुष प्रोडक्ट को सारे पोलिस्टी कम आीवन रक्षिक मार्गमे सरकार वे अन्वेषण समय अब मिले निल आीमान एचर मंजेरी मोने आयुष उड़नेोडक्ट शाश्वत मोर्णिंग प्रोबयोटिक मनोहर मनोहर और प्रावश्य उपयोग उपयोग पक्षे नार्यम रोग अंगनेवसरपाड़ी अब अद
ഈ ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും ഒരു വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അതിന് പറ്റിയുള്ള ടീമിന്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുള്ളത് കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള വിജയ് സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ എത്തിയത് വരെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും കൊണ്ട് വന്ന ലീഡേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അവർ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആവരുത് ഒരിക്കലും സ്വന്തം അരുവിതം എന്താ പറയാ സ്വതന്ത്ര വിതരണാവകാശം നമുക്കുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ ലീഡേഴ്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അത്രയും നല്ലൊരു അവസരത്തിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എത്തിപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഒരു മേഖല നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നു വിഷുവൽ സക്സസ് ഡേ മൈ ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു